Et allons maintenant à Genève où les pourparlers de paix sur la Syrie se poursuivent. L'ambassadeur de la Syrie aux Nations Unies a rappelé que son gouvernement refuserait de négocier avec les dirigeants des groupes militants terroristes tels que Jai al-Islam. Pendant ce temps-là, le porte-parole en chef de la délégation de l'opposition syrienne a déclaré qu'il était essentiel d'appliquer la résolution des Nations Unies relative à la Syrie et d'apporter plus vite que possible une aide humanitaire dans le pays. À présent, nous avons une grande interrogation, une très grande interrogation même. Cette dernière a été identifiée, comme je l'ai spécifié au début en arabe. Nous devons savoir qui est terroriste et qui ne l'est pas, qui fait réellement partie de l'opposition et qui ne l'a jamais été. Les deux piliers les plus importants de la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies, celle contenue dans l'agenda et que l'on retrouve dans toutes les déclarations, n'a pas été appliquée pour le moment par l'envoyé spécial des Nations Unies, ni même par ailleurs par le gouvernement saoudien et le gouvernement jordanien. Nous sommes impatients de débuter les négociations et nous attendons de voir la communauté internationale prendre des mesures concrètes afin d'appliquer la résolution qui a été signée par 15 membres du Conseil de sécurité. Il est important pour nous de voir que l'aide humanitaire parvient réellement à nos enfants qui meurent actuellement de faim dans notre pays. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Stéphane de Mistura, s'est déjà entretenu avec les dirigeants du principal groupe de la délégation de l'opposition syrienne. Après le long entretien, l'envoyé spécial a déclaré être optimiste et déterminé. Les différentes réunions prévues qui rassembleront les différentes parties syriennes font partie du processus de négociation prévu par la résolution des Nations Unies prévoyant d'arriver à une transition politique en Syrie à la fin de 18 mois de pour parler de paix. Les négociations prévoient la rédaction d'une ébauche d'une nouvelle constitution et la préparation de futures élections.